ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രം പിറവിയെടുക്കുന്നു വിവാദ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഫേസ്ബുക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജയൻ മാമൻ എഴുത്തുകാരനായ ബാബു കുഴിമറ്റം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ഒത്തുചേരുകയാണ് ശബ്ദം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാണ് ശബ്ദം എന്ന ചിത്രമെന്ന് പിന്നണി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു പരിസ്ഥിതി മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കാപട്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്ന് മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജയൻ മാമൻ പറയുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലെ തന്റെ നിലപാടുകളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനുമുള്ളതെന്നും ജയന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷത്തിന് തന്നെയാണ് ജയന്ത് ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോട്ട് കോമിനോട് സംസാരിച്ചത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുലത്തൊഴിൽ പുഴ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അവരുടെ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ഈ സിനിമ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷമാണ് അത് പ്രേക്ഷകൻ ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകൻ ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വിലയിരുത്തട്ടെ ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശബ്ദം ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ശബ്ദമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിശബ്ദതയാണ് നിശബ്ദതയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ നിശബ്ദത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് അവൻ്റെ പരിമിതികൾ അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ശബ്ദത്തിന് ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ സൗണ്ട് ലോക സിനിമയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ശബ്ദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിനിമ ഇതുവരെ ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ലോക ക്ലാസ്സിക്കുകളിലൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ശബ്ദം അതൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ശബ്ദം തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് വരികയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ശബ്ദമില്ലാത്ത മൂന്ന് പേരുടെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ശ്രീകുമാറാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ അദ്ദേഹം നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്ത് വിവാദ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ എഴുത്തുകാരൻ ബാബു കുഴിമറ്റവും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും കഥയാണ് ശബ്ദമെന്ന് ബാബു കുഴിമറ്റം പറയുന്നു ഈ സിനിമ അത് പുറത്ത് അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോഴേ അത് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ഇത് ഉന്നമാക്കുന്ന ചില ഉന്മകളുണ്ട് അതെന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു പറയാതെ പറയുന്ന കാലിക രാഷ്ട്രീയം ഇതിനകത്തുണ്ട് ശബ്ദം എന്ന് ഈ സിനിമ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടുന്ന വരുന്ന ജയന്ത് മാമൻ മുതൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഞങ്ങളിൽ മിക്കവരും എല്ലാവരും തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ താരങ്ങൾ കൂടെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ സംരംഭം മലയാള സിനിമയിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനും കൂടെ പറ്റുന്നതാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള നവമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായ വശങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിൽ നല്ലതിൻ്റെ വശത്താണ് താനെന്നും ബാബു കിഴിമറ്റം പറഞ്ഞു നടിയും നിർമ്മാതാവുമായ സാന്ദ്ര തോമസിൻ്റെ അമ്മ റൂബി തോമസ് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വേഷത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിലെ ബധിര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ബധിരർ തന്നെയാണ് എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ശബ്ദം സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡോട്ട് കോം തിരുവനന്തപുരം